नमस्कार हमारे चैनल स्वागत हमें आज जो विषयता नहीं आलोचना करते चाहिए खूब इम्पर्टेंट एनिमल विभिन्न धरण रेसपिरेशन प्रक्रिया हम प्रत्येक जानी जे एनिमल प्रकृति हेटेरेट्रफ अर्थात निजे खबर निजे तैरि करते हैं एनिमल एक्टिविटीज तर बेचे थार्जन सक्रियता भित्तिक क्याकर्म जे सब करते हैं तर एनार्जी लागे ये एनार्जी पाए कि भावे ना एरा प्लान्टे तैरी तो करा खाद्य सरसि अथवा परोक्ष भाव ग्रहण कर जटिल आकार खाद्यगुलि पौष्टिक नाली विभिन्न उत्सेचक उपस्थिति वियोजित है एवं खाद्य सारांश रक्त माध्यम बाहित हो कषे कषे पोछाय कषे पोछान पर अक्सिजें उपस्थिति से खाद्य वियोजन है खाद्य मध्य थका शक्ति रिलीज है मुक्त है हमें एटीपिर आकार से शक्ति पाई शक्तिटा एनिमल विभिन्न रकम सक्रियता वाके बेचे थार्जीय क्याकर्म चालान व्यय है एन खबर थे शक्ति बार करते गक्सिजें प्रयोजन है से बहिष्ट परेश गृहत है जे सब प्राणी डांगा बस कर ता बतास जरा जले बस कर ता जले द्रवीभूत अक्सिजें ये क्या व्यवहार कर तरह तर एक रेसपिरेटरि सिसटेम तैरी हो रेसपिरेटरि सिसटेम मध्यमे अक्सिजें गृहत है बतास अथवा जल थे अक्सिजें गृहत है तर एक मेकानिजम लागे अर्गन लागे टीस्यूते से अक्सिजें रक्त माध्यम अथवा सरसि पोछे जाए से फूड अलरेडी एसिमिलेटर हो आत्तीकरण हो खबर भेगे जाए भेगे गनार्जी रिलीज है जेटा एटीपी आकार पाए एनार्जी कारेंसि एनार्जी रूप हो टीपी और ये समय कि कार्बन डाइक्साइड तैरी है ये कार्बन डाइक्साइड जे रीति अक्सिजें गृहत हो तार विपरीत पथे एक ही रीति देह देखे निष्क्रांत है बड़ी जाए यह प्रसेसटा के बोलिए रेसपिरेशन रेसपिरेशन टू टाइप एक्सटार्नल रेसपिरेशन इंटरनल रेसपिरेशन इंटरनल रेसपिरेशन नहीं आलोचना करा अर्थात अक्सिजें टेकअप एवं कार्बन डाइक्साइड रिलीजिंग जो प्रसेस से एनिमल मध्य कत रकम आटा नहीं व्याख्या दीची ये प्रक्रिया चालान जो सब एनिमल ही एक निजस्व सिसटेम आ किंतु अकॉर्डिंग टू देयर स्टैटस इन टैक्सोनोमी एंड तर कलाकोश अक्सिजें चाहिदा तर सक्रियता सब नाना कारण तर रेसपिरेशन प्रक्रिया एक रकम था जो एनिमल आन भार्टिबेट थे भार्टिबेट समस्त क्षेत्र मोटामुटी चार धरण यूजुअल साधारण रेसपिरेटरि मेकानिजम देखते पाए प्रसेस देखते पाए दो एक व्यतिक्रम था कि सेगल जेनारे करते जेनारे हो चार रकम एक इंटेगुमेंटारि भिजे वैत सेते ते सहाज्य नहीं कि एनिमल वायुवियो अक्सिजें टेकअप करते जार मध्य केचु एमफिबियस टोड एरा जरा डांगा था तर स्किन हाइग्रोस्कोपिक टाइप अर्थात वायुमंडले जलिय बाष्प स्किन टेकअप कर स्किन भिजे भिजे थे सैंसेते थे ये सैंसेते एक स्किन अक्सिजें बतास के ट्रैप करते स्किन तलाय जो ब्लाड कैपिलारी आता वायुबीय अक्सिजें टेकअप कर रक्त मिसी है ये ब्लाड तक अक्सिजें नहीं चले जाए सेले सेले डिस्ट्रीब्यूट कर दे पोचे दे एटेज इंटेकुमेंटारि सब सरलतम रेसपिरेशन प्रसेस एमफिबियन एट सबस्टिट्यूट हिसाब से ते तो गिल रेसपिरेशन लांग रेसपिरेशन आंतु इंटेकुमेंटारि रेसपिरेशन दिए एक बोनस बाढ़ती 
যাতে অক্সিজেনটা বেশি সাপ্লাই দিতে পারে বিশেষ করে হাইপারনেশন যখন করি তখন এই প্রক্রিয়ায় তারা কিছুটা অক্সিজেন টেক আপ করে সেকেন্ড হচ্ছে ট্র্যাকিয়াল রেসপিরেশন ট্র্যাকিয়াল রেসপিরেশন একটা স্পেশালাইজড কাইন্ড অফ রেসপিরেশন যেটা ইনসেক্ট ডেভেলপ করে ইনসেক্টগুলো সব ডাঙ্গার প্রাণী অত্যন্ত সক্রিয় প্রাণী উঠতে পারে অনলি নন কডেড যারা অ্যাক্টিভ ফ্লাইং করতে পারে তার জন্য তাদের নির্দিষ্ট ফ্লাইং অর্গ্যান আছে ফ্লাইট মাসেল আছে এদের ওয়ান পেয়ার আর টু পেয়ার ডানা থাকে সেই ডানার সাহায্য নিয়ে এরা ওড়ে এদের টু পেয়ার্স উইং বাট মাছি ডিপটেরান তারা এক জোড়া ব্যবহার করতে পারে এক জোড়া হলটে আর নিষ্ক্রিয় ডানায় রূপান্তরিত কিছু আছে যাদের এক জোড়া ডানা শক্ত এক জোড়া ডানা নরম তারা কিন্তু অ্যাক্টিভ ফ্লায়ার না অ্যাক্টিভ ফ্লায়ার যে ইনসেক্ট তাদের ক্ষেত্রে বেশি অক্সিজেনের ডিমান্ড থাকে তারা সাইজে সাধারণত ছোট হয় স্মলার ইন সাইজ যারা অ্যাক্টিভ ফ্লায়ার নয় সেই সব ইনসেক্টের বডি সাইজটা একটুকু বড় হয় তো তাদের ক্ষেত্রে অক্সিজেনের চাহিদা অনেক বেশি থাকে অক্সিজেনের চাহিদা বেশি থাকে আবার এদের ব্লাডে কোনো রেসপিরেটরি পিগমেন্ট নেই এই কারণে এরা চায় বাতাসের অক্সিজেনটা সরাসরি পাইপ লাইনের মাধ্যমে বার বার ব্রাঞ্চিং করে করে প্রতিটি সেলে যেন অক্সিজেনটা ডাইরেক্ট পয়সা দেওয়া যায় এতে খুব দ্রুততার সঙ্গে অক্সিজেন বাতাস থেকে কলা কষে পৌঁছে যাবে খুব দ্রুত মেটাবলিজম হতে পারবে খুব দ্রুত এনার্জি তৈরি করতে পারবে যেটা এরা ওড়ার কাজে ব্যবহার করতে পারবে তো ট্রাকিয়াল রেসপ্রেশনের জন্য তাদের একটা পাইপ নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছে যেটাকে ট্রাকিয়াল সিস্টেম বলে একদম শেষকালে যখন সেলের সংস্পর্শে এরা থাকে সেই ব্রাঞ্চগুলোকে ট্রাকিওল বলে সেখানে এক ধরনের ফ্লুইড থাকে যেটাকে ট্রাকিওল আর ফ্লুইড বলে এই ট্রাকিওল আর ফ্লুইডের সাহায্য নিয়ে এরা অক্সিজেন সেলে পৌঁছে দেয় আবার সেল থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড বের করে নেয় অ্যাক্টিভ অবস্থায় অক্সিজেনের যখন ডিমান্ড বেড়ে যায় তখন ট্রাকিওল আর ফ্লুইডটা পরিমাণটা কমে যায় ট্রাকিওল থেকে দেখা যাচ্ছে অনেকটা কম হয়ে গেছে কেন তখন সেলের গায়ে গায়ে সেটা লাগে যাতে সেলে অক্সিজেনটা ঠিকঠাক স্মুথলি এন্টার করতে পারে কিন্তু রেস্টিং কন্ডিশনে যখন অক্সিজেনের ডিমান্ডটা কম থাকে তারা এনার্জি কনজার্ভ করে ফুড কনজার্ভ করে তখন এরা ট্রাকিওল আর ফ্লুইডটাকে ইউজ করে না ট্রাকিওলের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায় তিন নম্বর হচ্ছে ব্র্যাঙ্কিয়াল রেসপ্রেশার ব্র্যাঙ্কিয়াল মিনস গিল ফুল কাঁসা আছে এটা পিওরলি অ্যাডাপ্টেড টেলর মেড যাকে বলা হয় জলে যারা বাস করে সেই সব প্রাণীদের জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনটা নেওয়ার জন্য একটা টেলর মেড অর্গ্যান নন কর্ডেডদের ক্ষেত্রে আর কর্ডেডদের ক্ষেত্রে গিল দেখা যায় অনেক অ্যানিমেলে কিন্তু তাদের এক রকম নয় উৎপত্তিগত দিক থেকে আকারগত দিক থেকে সেগুলো আলাদা নন কর্ডেডদের মধ্যে এই গিল দেখা যায় ক্রাস্টাসিয়ানদের ক্ষেত্রে অর্থাৎ আথ্রপোর্ট কিছু ক্ষেত্রে বুক গিল টাইপের একটা অন্য ধরনের স্ট্রাকচার থাকে আমরা জেনারেল গিলটাকে বলছি যেটা ক্রাস্টাসিয়ান ক্র্যাপ প্রন প্যালেমন এদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যেটা আর মোলাক্সদের ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে মোলাস্কান গিল বা এটা স্পেশালি ভান যুক্ত বারবার ফোল্ডিংয়ের গিল সেই জন্য এটাকে টিনি দেওয়া বলে গিলের পরিবর্তে তাহলে এরা ইনভার্টিভেড গিল নট সিমিলার টু দ্যাট অফ কডেড গিল এক রকম নয় কিন্তু ফাংশান এক এদের যে এপিথেলিয়াল লাইনিং আছে গিল লাইনিং সেই এপিথেলিয়াল লাইনিংটা ডিফিউশান মেম্বরে না কাটে কাজ করে বাতাস থেকে অক্সিজেন নাই সেটা রক্তে মিশিয়ে দেয় রক্ত কোষে কোষে সেটা পরিবহন করে আবার রক্ত থেকে কোষ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড নিয়ে সেটা একই রীতিতে বাইরে বের করে দেয় এই প্রচেষ্টা এরা চালাতে পারে কডেটদের ক্ষেত্রে গিলগুলো আবার দুরকম হয় টিপিক্যাল গিল এগুলো আদর্শ অর্থাৎ এগুলো গিল চেম্বার গিল পাউচের মধ্যে থাকে কিছু কিছু অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে এগুলো ফিশের মেন মেনলি ফিস অ্যান্ড চোয়ালবিহীন বা আগনাথান অ্যানিমেল এদের ক্ষেত্রে দেখা যায় এটা কিছু ফিসে আছে যেখানে ওপেন টাইপে গিল চেম্বার থাকে আর কিছু ফিসে আছে অপার কুলাম দিয়ে ঢাকা থাকে সার্ফ অর্থাৎ কাটলি জেনাস ফিসদের তাদের কোনো অপার কুলাম নেই কিন্তু আবার বনি ফিসদের অপার কুলাম আছে গিল চেম্বারটা ঢাকা থাকে সেখানে গিলগুলো সুরক্ষিত থাকে আর অ্যাম্ফিবিয়ান ট্যাডপোলের ক্ষেত্রেও গিল দেখা যায় 
সেগুলো মূলত দেহের বাইরে বেরিয়ে থাকে দু পাশে বেরিয়ে থাকে ফিদার লাই গিল এইগুলোকে এক্সটার্নাল গিল বলে গিল যাই হোক ইনভার্টিভের মতোই তারা অক্সিজেন টেক আপ করে কার্বন ডাইঅক্সাইড রিলিজ করে এরপর হচ্ছে পালমোনারি পালমোনারি রেসপিরেশন মানে লাং এর সাহায্যে ওয়ান পেয়ার অফ লাং টেট্রাফোর চতুষ্পদ অ্যানিমালদের ক্ষেত্রে অর্থাৎ অ্যাম্ফেবিয়ান অ্যাডাল্ট থেকে শুরু করে একদম অ্যামালস অ্যাডাল্ট অর্থাৎ অ্যাম্ফেবিয়ান ডেপটাইলস বার্ডস ম্যামাল এই চারটে মেজর ভার্টি ব্রেড গ্রুপে এই লাংস ডেভেলপ করে ডিপ নয় লাং ফিসের ক্ষেত্রে যে সুইম ব্লাডার থাকে সেটা কিছুটা পাল্টে লাংসের মতো কাজ করে কিন্তু ট্রু লাংস নয় সেজন্য আমরা ওটাকে বললাম না পালমোনারি রেসপ্রেশন এখন এই পালমোনারি রেসপ্রেশন যেটা লাংয়ে সাহায্য হয় টেট্টা পর্দার ক্ষেত্রে সেটা আসলে এক জোড়া ফুসফুস দিয়ে হয় এই ফুসফুসের সঙ্গে বাইরের পরিবেশের অর্থাৎ এয়ারের যোগাযোগ থাকার জন্য একটা ট্রাকিয়া এই পাইপ থাকে এই ট্রাকিয়াটা দু ভাগে ভাগ হয়ে ব্রঙ্কাস হয় দুটো লাংসে প্রবেশ করে এইভাবে বাতাসের অক্সিজেন লাংসে টেক আপ হয় অক্সিজেন রক্তে মেশে রেসপিরেটরি পিগমেন্ট থাকে আর বিসির মধ্যে হিমোগ্লোবিন এটা কষে কষে অক্সিজেনকে পৌঁছে দেয় কোষ থেকে আবার কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরিয়ে আসে সেইটা রক্তের মাধ্যমে বাহিত হয়ে এই ফুসফুসের সাহায্য নিয়ে আবার বাইরে চলে যায় এর জন্য ফুসফুসে প্রচুর স্মল ভেসিকেল বা থলি আছে বায়ুথলি বলা হয় বা অ্যালভিয়ালাই বলা হয় আমাদের যেমন মানুষের দশ লক্ষ করে অ্যালভিয়ালাই থাকে পার লাংসে তাহলে এই অ্যালভিয়ালাই জায়গাতেই মোটামুটি ব্লাড ক্যাপিলারি থাকে সেই জন্য এখানে অক্সিজেন টেক আপ হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড রিলিজ হয় বার্ডের ক্ষেত্রে একটি স্পেশালাইজড কাইন্ড অফ এরিয়াল রেসপ্রেশন দেখা যায় বা পালমোনারি রেসপ্রেশন দেখা যায় তাদের ক্ষেত্রে ওই লাংসের সঙ্গে লাগা অবস্থায় কিছু মিউকাস এপিথেলিয়াম দিয়ে তৈরি এয়ার স্যাক থাকে এই এয়ার স্যাকগুলো তাদের রেসপ্রেশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেই যে বাতাসটা ওরা ইনহেলেশন প্রক্রিয়ায় নিচ্ছে সেটার কিছুটা লাংসে ঢোকে আর হাফ এয়ার পোস্টেরিয়ার এয়ার স্যাক বা অ্যাবডোমিনাল এয়ার স্যাক যেটাকে ইনস্পিরেটারি এয়ার স্যাক বলে সেটাতে চলে যায় এই গৃহীত গৃহীত বাতাসের হাফ রক্তে অক্সিজেন মিশিয়ে দিল আর হাফ এয়ার স্যাকে থাকলো পরবর্তী যখন রেসপ্রেশন সাইকেল হয় তখন ওই পোস্টেরি এয়ার স্যাকের বাতাসটা আবার বেরিয়ে আসে তখন আরও একবার রক্তে অক্সিজেন মেশায় অর্থাৎ একবার নেওয়া বাতাস দুইবার রক্তকে অক্সিজেনেশন করে অর্থাৎ রক্তে অক্সিজেন মেশায় দুইবার কার্বন ডাইঅক্সাইড টেক আপ করে এই জন্য এটাকে ডাবল রেসপ্রেশন বলা হয় ডাবল রেসপ্রেশনের ফলে পাখিরা প্রচুর অক্সিজেন বাতাস থেকে নিতে পারে এটা মূলত তার ফ্লাইট অ্যাডাপ্টেশন হিসাবে বিবেচিত হবে কেন না তারা অ্যাক্টিভ ফ্লায়ার হওয়ার কারণে কিছু ফ্লাইট মাসেল আছে যেগুলোকে খুব বেশি করে ব্যবহার করে কন্টিনিউয়াস বিটিং ডিউরিং ফ্লাইট ওড়ার সময় তার নিরবিচ্ছিন্নভাবে ডানা সঞ্চালন করানোর জন্য এই মাসেলগুলোতে প্রচুর এনার্জি তৈরি করা দরকার হয় এটিপি তৈরি করা দরকার হয় সেই জন্য বিপাক্রিয়ার হারটা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি আর এই হাই মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি মেনটেন করার জন্য তারা এয়ার স্যাকের সাহায্য নিয়ে ডাবল রেসপ্রেশন করে অতিরিক্ত অক্সিজেন সাপ্লাই দেয় এছাড়া ওরা যখন উচিতে ওড়ে তখন তাদের অক্সিজেনের প্রেশার কমে যাওয়ার কারণে অক্সিজেন চাহিদা বেড়ে যায় এভাবেও তারা ওই এয়ার স্যাকের সাহায্য নিয়ে অতিরিক্ত কিছু অক্সিজেন সেলে বা টিস্যুতে পাঠাতে সক্ষম হয় যাতে মেটাবলিজমটা নিরবিচ্ছিন্ন থাকে সক্রিয় থাকে এইভাবে এরিয়াল রেসপ্রেশন সমাপন করার জন্য পালমোনারি রেসপ্রেশন ডেভেলপ করেছে এই পর্যন্তই পরবর্তী পোস্টগুলোতে আমি চেষ্টা করব রেসপ্রেশন নিয়ে আরও কিছু বলার থ্যাংক ইউ